Hello students, welcome to Shiny Max, 9th Standard Max, Chapter 4, Example 4.12 Pakalam. Construct the centroid of triangle PQR whose sides are PQ is equal to 8 cm, QR is equal to 6 cm, RP is equal to 7 cm. That is first we will triangle drop. This is the name PQR. This is P, this is Q, this is R. Okay. This is side of value. PQ is P, this is Q. This is the side of value 8 cm. QR is Q, this is R. This side of value 6 cm. RP is R, this is P. This side of value 7 cm. First, we will use a triangle to use a triangle. That is the centroid. This triangle is the centroid. How do you understand that? If you want to make a centroid, you can make a midpoint of any two sides. There are three sides in total. You can make a midpoint of any two sides. First, PQ. I will make a midpoint of any two sides. I will make a midpoint of any two sides. Then, QR. I will make a midpoint of any two sides. I will make a midpoint of any two sides. This is the name of the two sides. If you want to make a midpoint of any two sides, what do you want to do? PQ. This is the midpoint of the side opposite of the R point. Join a line and drop a line. That's why QR is the midpoint of the opposite of the P point. Join a line and drop a line. Okay, drop a line. Okay, now we can see the two lines meet the point of the two lines. This is the centroid. This is the G. Okay, now we have a Q point. What do we do? We have a Q point. Q point is the correct line. We have a line in the middle. This is the middle. Okay, now we have a line in the middle. Okay, now we have a line in the middle. Okay, now we have a line in the middle. Now we have a line in the middle. 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 The base line is 8 cm. Then we have a point in 0. We have a line in the middle. இந்த இரண்டு போய்ண்டையும் ஜாய்ன் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் டிராப் பண்ணிரலாம் இது எனக்கு P இந்த பாயிண்ட் எனக்கு Q ஓகேங்களா இது 8 cm இதெல்லாம் உடனே எழுதிரணும் இல்லனா மறந்துடுவீங்க ஓகே இதுக்கு பிறகு P பாயிண்ட்ல இருந்து 7 cm எடுத்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸோட நீடுல கரெக்ட்டா 0ல வைங்க பென்சில கரெக்ட்டா 7ல வைங்க சரிங்களா நான் இங்க ஸ்கெட்ச்ல வரையறேன் ஆனா நீங்க பென்சிலால மட்டும் தான் வரையஞ்சிக்கணும் ஓகே இப்ப P பாயிண்ட்ல வச்சி ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்க போறோம் இங்க Okay, now we have to cut a arc in the Q point to 6 cm. That is the compass of the needle 0. The pencil is correct, 6 cm. Okay, now we have to cut a arc in the Q point. That is the arc in the arc. Now, we have to cut a arc in the arc. We have to cut a arc in the arc. This is our R. Okay, now we have to cut a line in the R point and Q point. That is the line in the R point. If you join P point and R point, we will be able to join a triangle. Okay, let's see. PR is 7 cm. Then QR is 6 cm. Okay, now we will draw a triangle. If you want to draw a centroid, you will be able to draw two sides of the midpoint. Okay, first PQ. I will be able to draw a midpoint of this side. How do you draw a perpendicular bisector? இந்த சைடுக்கு perpendicular bisector drop பண்ணனம். ஓக்கு எங்களா, அதுக்கு காம்பு சோட நீடில் இப்பு நான் Q pointல வைக்கப் போகிறேன். வைச்சிகிட்டு, இந்த சைடில் இது half உன் வைச்சிகோங்க. இந்த சைடோட இது பாதி. செரிங்களா, நீங்கள் more than half எடுக்கனம். அதாது பாதிக்க மேல் எடுக்கனம். உங்க விருப்போம். ஆனா P point lah bocci, ipan amat drop pan arc ke cut pan ramadri, ana arc, melayu, adem madri kiri layu. Okey, engkau lihat papar engkau, ini dua dua arc me, engkau cutta kum bodi, nampul ingkau satu point form agum, ingkau nampul satu point form agum. Ini dua dua point ayu join pani nampul line drop pan irla, adade dot dot bocci ur line. Yang ipri nampul drop pani krona, ini me mid point kandu pericha parah, ini mid point ayu, adod opposite layer ka kudiya, ar point ayu join pani nampul line drop panu. Apa anda line ini line confuse agi rupu dade. Sering la adik aga dah, nampul ingkau dot dot bocci line drop pana poro. Okey drop pani kila, ini madri ninggal line drop pani kena. இந்த லைன் PQ இந்த சைட மீட் பண்ணும் போது இங்க ஒரு போய்ண்ட் பார்மாகும் இந்த போய்ண்டுக்கு எம்முனு நேம் குடுத்துக்கணும் ஓக்கேங்களா இதுதான் PQ சைடோட மிட் போய்ண்ட இனி QR இந்த சைடுக்கு நம்ம மிட் போய்ண்ட் கண்டு பிடிக்கிலாம் அதுக்கு காம்பசோட நீடில கரைட்டா Q போய்ண்டல 
இங்க ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆர்க் இப்ப மெஷர்மெண்ட்டை மாத்தாம ஆர்க் பாயிண்ட்ல வச்சு இப்ப டிரா பண்ண ஆர்க்க கட் பண்ற மாதிரியான ஆர்க் இங்க ஒண்ணு அதே மாதிரி இங்கே ஒண்ணு சரிங்களா இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் ஆகும் போது இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்ணிக்க போறோம் ஓகே டிரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் QR இந்த சைடை மீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம என் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துப்போம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி என்ன பண்ணணும் PQ இதோட மிட் பாயிண்ட்டை இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர் பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி QR இதோட மிட் பாயிண்ட்டை இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய பி பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி சரிங்களா லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த ரெண்டு லைனுமே மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு சென்ட்ரா இத நம்ம ஜி டினோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா நம்ம இப்போ சென்ட்ராய்ட லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் இனி பேலன்ஸ் ஒரு கியூ பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும் கியூ பாயிண்ட்ல இருந்து கரெக்டா சென்ட்ராய்டு அது வழியா நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் சரிங்களா கொஸ்டின்ல கேட்டது மாதிரி நம்ம இப்போ சென்ட்ராய்ட நம்ம லொக்கேட் பண்ணியாச்சு இவ்வளவுதான் இந்த சம் இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம எக்ஸசைஸ் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த மாடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்முக்குமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் பின் பண்ணி வச்சிருப்பேன் சரிங்களா அப்ப பாருங்க எக்ஸாம்பிள் போர் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பாக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் ஹூ சைட்ஸ் ஆர் பி கியூஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் கியூ ஆர் இஸ்வல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணுமா இதோட நேம் பி கியூ ஆர் அப்போ இது பி இது கியூ இது ஆர் சரிங்களா அப்புறவே இதோட சைடோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி கியூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இது பி இது கியூ அப்போ இந்த சைடோட வேல்யூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் கியூ சரிங்களா ஆங்கிள் கியூனா இது அப்போ இதோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்டு கியூ ஆர் இது கியூ இது ஆர் அப்ப இந்த சைடோட வேல்யூ நம்மளுக்கு செவன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணும் அப்புறவு அண்ட் லொக்கேட் இட்ஸ் ஆர்த்தோ சென்டர் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆர்த்தோ சென்டரை நம்ம லொக்கேட் பண்ணணுமா சரிங்களா ஆர்த்தோ சென்டரை லொக்கேட் பண்ணணும்னா ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி அதோட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய லைனுக்கு நீங்க பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ணணும்னா இதோட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நைன்டி டிகிரியா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கியூஆர் இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ணணும்னா இதோட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பி பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிப்போம் இதுவும் நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரியா தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லைனுமே மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் இதை நம்ம ஹச் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்ம லொக்கேட் பண்ண போறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் அதுலேயும் பேஸ் லைனை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஜீரோல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருங்க சிக்ஸ்லேயும் ஒரு பாயிண்ட் வைங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த பாயிண்ட் எனக்கு பி இந்த பாயிண்ட் கியூ இது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் உடனே எழுதிடணும் லாஸ்ட் எழுதலான்னு வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க சரிங்களா இனி ஆங்கிள் கியூ எனக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ப்ரொடெக்டர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா கியூ பாயிண்ட்ல வைங்க சரிங்களா இப்ப நம்மளுக்கு லைன் இந்த சைடா போகுது அப்போ இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஜீரோ டிகிரியா தான் நீங்க பாக்கணும் நம்மளுக்கு இங்க சிக்ஸ்டி டிகிரியா மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்ப என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்ப இதுக்கு நேரம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருங்க இப்ப இந்த பாயிண்டையும் கியூ பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்க போறோம் ஓகே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒரு ஆரோ நம்மளுக்கு ஆங்கிள் கியூ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதையும் எழுதிக்கலாம் இனி கியூ பாயிண்ட்ல இருந்து செவன் சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஆர் கட் பண்ணிக்க போறோம் அதுக்கு ஸ்கெயில் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸோட நீடுல கரெக்டா ஜீரோல வைங்க பென்சில கரெக்டா செவன்ல வைங்க சரிங்களா நான் இங்க ஸ்கெட்ச்ல வரைகிறேன் ஆனா நீங்க பென்சிலால மட்டும்தான் வரைஞ்சிக்கணும்
TQ இந்த சைட டூ டைம் கட் பண்ற மாதிரியான ஆர்க் சரிங்களா ஓகே டூ டைம் கட் பண்ணணும் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு டிரா பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இப்ப டிரா பண்ற பாருங்க இங்க ஒண்ணு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒண்ணு கவனமா டிரா பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றவே கூடாது மாற்றாமல் இந்த லைனில் இந்த ஆர்க்கு கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்டில் வச்சு இன்னும் ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்டில் வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றவே கூடாது மாற்றாமல் தான் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஓகே இனிமேல் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர்க் அந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா கவனமாக ட்ரா பண்ணுங்க ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாயிண்டையும் ஆர் பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பி கியூ சைடோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஜாயின் பண்ணிடலாமா ஓகே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஏனி கியூ ஆர் இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ணணும்னா இதோட ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய பி பாயிண்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே அப்போ காம்பஸோட நீடில் பி பாயிண்டில் வைங்க வச்சுக்கிட்டு இங்கே அதே மாதிரி தான் நீங்களாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறீங்க எடுத்து கியூஆர் என்கிற இந்த சைடை டூ டைம் கட் பண்ணுற மாதிரியான ஆர்க்கு சரிங்களா ஓகே செக் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரா பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லது ஓகே கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றக்கூடாது இப்போ இந்த லைனில் ரெண்டு ஆர்க் இங்கே கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இப்போ மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர்க் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆர்க் இந்த லைனில் கட் பண்ணும்போது இங்கே தான் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கரெக்டாக பார்க்கணும் இப்போ ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பாயிண்டையும் பி பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா கியூஆர் பக்கத்தோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே இதை பெர்பண்டிகுலர் லைனுன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆல்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதுவும் நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர் லைனுமே மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் சரிங்களா இதை நம்ம ஹெச் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டது மாதிரி ஆர்த்தோ சென்டரை நம்ம லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ தான் அந்த கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த மாடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்முக்குமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்கை கமெண்ட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் பண்ணி வச்சிருப்பேன் சரிங்களா அப்போ பாருங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி